Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Jéssica, sou bióloga e futura médica veterinária e hoje venho apresentar para vocês os porquinhos da Índia. Os cabiaporcelos, eles são originários da América do Sul e pertencem à ordem Rodentia, ou seja, roedores. A domesticação desses animais data pelo menos 900 anos antes de Cristo. Muita coisa, né? Há relatos que em 1886 o nome popular Porquinho da Índia foi dado na época dos navegantes, quando os espanhóis foram visitar o um mercado peruano e viram o Porquinho da Índia. Aí eles viram e falaram, meu Deus, esse bichinho parece um mini leitão. Como a América do Sul era considerada as Índias Ocidentais em 1492, ficou como porquinho da Índia. Os primeiros porquinhos da Índia foram utilizados como comida, tanto pelos Incas, que foram os primeiros, que espalhou para os espanhóis e depois para a Europa inteira. E de onde ele veio? Quem são os descendentes dele? O conceito de espécie é um conjunto de seres que conseguem cruzar entre si e terem descendentes viáveis e férteis. Sabendo disso, os dados sugerem que o Cavia aprea ou o Preá, como é conhecido, ele é o descendente mais próximo dele, porque eles juntando o Preá com o porquinho da Índia, eles conseguem ter descendentes férteis. Os porquinhos da Índia possuem corpos atarrancados, membros curtos e delicados, orelhas sem pelos e não possuem cauda. Eles têm uma tendência muito grande em guardar calor, justamente pela seleção artificial que foi feita pelos humanos. Então ele tem a tendência de ser gordinho e ter muita carne para se alimento. Por eles terem essa facilidade de guardar, então eles têm muita dificuldade em dissipar. Então quanto maior a temperatura, pior é para eles. Eles suportam muito mais temperaturas mais baixas. Tanto é que machos ficam inférteis em temperatura muito alta. A melhor temperatura para eles é de 16 graus até 24 graus. Acima disso, ele já vai começar a sofrer um pouco. Os roedores tendem a morrer muito cedo. Porém, o porquinho da Índia ele consegue viver de 4 até 8 anos de idade, aguentando bem assim numa faixa de roedor, né? Porquinhos são presas naturais de muitos outros animais. Então, ele vai ter medo de qualquer tipo de animal que chegar perto dele. Ele vai ter medo de um cachorro, de um gato, até mesmo de você. Eles costumam até ficar paralisados que nem uma estátua de medo. Mas com o tempo isso vai melhorando. Esses animais possuem glândulas sebáceas perto da região anal. Então, ele vai demarcando o território dele, esfregando a bundinha, pressionando para poder sair esse líquido para conseguir marcar o território. É assim que ele vai saber, opa, tem outro macho aqui por essa região. Em machos mais velhos, pode ocorrer o excesso de acúmulo dessa glândula sebácea. Então, ela vai ficar normalmente pela coluna vertebral, vai ficar espesso, emaranhado e oleoso. Sobre a vocalização, podemos dizer que ela tem vários tipos de vocalização. Só que a mais famosa é o cui, 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 que é quando ela vai pedir comida. Então, ela associa normalmente pessoas, barulhos. Então, ela vai ficar pedindo para a pessoa até ela tá. Os porquinhos são animais sociáveis e vivem em colônias. Então, naturalmente, eles vivem com outros porquinhos. Então, sem companhia, eles ficam muito tristes. E é até configurado como maus tratos em outros países, já que é uma necessidade do animal. O ideal é ter animais do mesmo sexo. Porque sexo oposto vai ter filhotes. Muitos filhotes. Macho com macho pode dar briga, porém macho com macho, quando ainda é filhote, pode ser que não dê briga. Mas sempre tem aquela chance. A má oclusão dentária pode ser congênita, que é aquela que vem da linhagem de pai e mãe, ou pode ser adquirida, porém a congênita é muito rara. Geralmente a má oclusão é obtida pelo mau manejo alimentar, principalmente pobre em fibras, ou seja, o animal ele não come feno. Assim como todos os roedores, os porquinhos da Índia também têm os dentinhos que nunca param de crescer. Então, sempre tem que ter o feno à disposição, porque além de promover o desgaste dos dentes, ele também serve como um alimento. E uma vez que é necessária muita mastigação para digerir o feno, ele também previne 
a obesidade, a diarreia e o tédio. Porque a fibra ingerida é digerida, é usada pelas bactérias no seco, que fazem a vitamina B e os aminoácidos. E se há um baixo consumo de fibra, todo o seu intestino desanda. Mas veja bem, eu falei feno, não falei alfafa. Apesar de parecer muito, a alfafa ela tem muito cálcio. E dando todos os dias para ele vai dar um probleminha nos rins, a famosa pedra nos rins. Os porquinhos da Índia, eles não são capazes nem de sintetizar e nem de armazenar vitamina C, porque eles não possuem a enzima l lactona oxidase. Então deve-se introduzir alimentos que contêm a vitamina C e também há rações especializadas para porquinhos que já têm a vitamina C. A deficiência da vitamina C pode gerar o escorbuto, que normalmente ele se manifesta como falta de vontade de comer, pode dar inchaço e dores nas articulações, nas costelas, pode gerar deficiência nos ossinhos deles, também nos dentes, causa um pouquinho de letargia e pode gerar até sangramento em alguns lugares. E precisa ter cuidado em dietas ricas em cálcio, porque apesar do cálcio ser sempre escritado, ele também pode ficar acumulando e pode causar urólitos ou famosa pedra nos rins. Então deve-se evitar o brócolis, a rúcula e dar no máximo duas vezes na semana e em poucas quantidades. E vegetais devem ser oferecidos em uma porção que caiba na sua mão ou em uma xícara uma vez por dia. A recomendação é essa, né? Mas... Calma, calma, mãe, já tá indo, mãe, já tá indo, mãe, já tá indo, calma, calma. O ciclo estral da fêmea, ou o cio, como também é chamado mais popularmente, ele dura cerca de 16 dias. Após a monta do macho, em uns 15 dias, mais ou menos, já dá pra sentir os filhotinhos dentro da barriga da mamãe, através da palpação da barriga. Após 63 dias, em média, os filhotes começam a nascer e dura cerca de uns 30 minutos, com um intervalo de 3 a 7 minutos entre cada bebê. Acima de 3 filhotes, muitos podem nascer fracos ou até mortos. A distocia do parto desses animais, que é praticamente um parto problemático, geralmente ocorre porque é a primeira vez da porquinha, porque a porquinha está muito gorda ou os fetos estão grandes demais. Eles são herbívoros monogástricos, então eles têm um estômago mais simples e tem pouca quantidade de armazenar alimento ali. E seu trato gastrointestinal ele é de tamanho bem reduzido, o que resulta em menor aproveitamento dos nutrientes. A coprofagia faz parte da biologia desse animal, então se você vê ele ingerindo cocô, deixa, é normal. Na verdade, até faz bem, porque está é, relacionado à digestão da proteína com a ingestão do cocô. Porque já foi relatado em um artigo científico que a privação desses animais de ingerir o cocô novamente diminuiu tanto as proteínas quanto também os aminoácidos. Além da perda de peso, menor taxa de digestão de fibras e também excreta muito mais minerais nas fezes. Vamos começar pelo recinto! Então eu já tenho um vídeo mostrando como eu fiz o meu recinto, mais ou menos há um ano atrás, você pode conferir aqui no card. Diferente da maioria, eu preferi a estética do que a funcionabilidade. Como as placas são mais baixas, não atrapalha na ventilação. Até porque tem frestas nas laterais, mas vira e mexe eu tenho que ficar limpando. Porque, olha, elas são porquinhas. Então dá muito mais trabalho. Geralmente os porquinhos criados em cativeiro usam assim, muito aquelas plaquinhas de ferro. A melhor medida para dois porquinhos da Índia seria 120 de comprimento, 60 de largura e 30 de altura. E sempre, como eu digo, quanto maior, melhor. Pro substrato, eu coloquei três camadas. A de baixo é a de polionda, que eu fiz umas paredes em volta também. Eu juntei com durepoxi, porque foi a única coisa que grudou nas poliondas. Sério, eu tentei muitas coisas e foi a única que funcionou. Aí tem a camada do tapete higiênico, que quando elas urinam, a urina tende a cair no tapete higiênico, retendo xixi. Deveria acontecer, mas nem sempre acontece. <risos> o pellet serviria como uma divisória para não ficar muito em contato com o xixi. 
e por si um soft para ficar fofinho. Agora eu vou explicar o que deve se evitar só o pellet, a serragem ou o extrato. Os três substratos eles possuem imperfeições e com o peso do porquinho pode acabar dando a tal da poda do dermatite. Por isso o recomendado é usar no soft. Também pode criar o um modo natural, só que tem que evitar a chuva, né? Tem que ter uma limpeza árdua, é, substrato úmido, atrai fungos, bactérias, principalmente se tiver muito cocô, tá? Hoje em dia, devido a várias alterações do clima, etc., o ideal mesmo é você criar dentro de casa. Eu coloquei recentemente um telhadinho na parte superior, por razões coelísticas. Desde então, as meninas começaram a acessar mais aquela parte de cima. Por parecer fechado, eu acho que elas curtiram, porque dá uma certa segurança para elas, sabe? Porque até a parte de baixo, elas também preferem ficar na parte coberta. Se os seus não sobem no segundo andar, tenta fazer isso. As casinhas são extremamente necessárias, porque elas passam muito tempo lá e geralmente elas fazem cocô e xixi lá. Então vai demorar mais tempo para você limpar o soft e o recinto, porque vai se concentrar em um lugar só. No vídeo anterior eu recomendei a de madeira, casinha, mas a preferência delas mesmo é a de pano. Então esqueça de madeira e vai pela preferência do animal. Pote de água também é necessário, porém se for um pote você tem sempre que ficar de olho porque elas cagam muito dentro do pote. Pode ser bebedouro também, mas eu nunca tentei. A alimentação eu já disse anteriormente, mas volto a falar, feno sempre disponível. A ração tem que ser com vitamina C. A quantidade geralmente fica indicada atrás da caixinha da ração. No pinico, eu uso pellet de madeira. E como eu disse em outro vídeo, ele é tóxico. Então tem que ser num lugar ventilado e uma área pequena. O pinico é novo, eu comprei recentemente. Antigamente, quando eu fiz o primeiro vídeo, não tinha esse pinico para venda. E também fiz um novo porta-feno, para ocupar menos espaço ainda. Agora vamos falar a verdade para as mães ou pais de primeira viagem. Você só vai ter essa espécie se você gostar muito. Gostar tipo, muito, muito mesmo da espécie. E muito tem. Esse animal ele precisa de dedicação, amor, limpeza diária, limpeza semanal e também limpeza a cada dois dias. A água eu troco de duas a três vezes ao dia, dependendo de como está a situação e a limpeza das minhas filhas, né? Porque elas são umas pessoas muito higiênicas. E eu tenho que trocar a cada dois dias as tocas. E o soft eu troco de duas a três vezes na semana. Depende de quanto elas comem. E isso tudo é lavado. A limpeza do pinico eu faço de dois em dois dias. Geralmente dura uns 15 a 30 minutos, porque eu fico peneirando e vendo o que foi sujo e o que ainda dá para reaproveitar. E tem a limpeza semanal também, que é quando eu tiro os tapetes, que tá todo mijado, né? Porque elas mijam e vai tudo lá para baixo. Aí tem os tapetes, aí tem o estrado que também fica manchado assim, aí eu vou lá, esfrego e tem o, o vidro, né? Todo bonito, se os vidros, ela pega a bunda com o xixi, ela fala, uh! Aí vai eu lá tirar o xixi também. Aí isso tudo, ainda tem que lavar o tapete, que eu não lavo, mas em média dura assim umas 3 a 4 horas pra limpar tudo, porque também fica xixi embaixo do, do cercadinho delas, que acaba escapando, não sei como. Gostaria de entender, mas sempre tem. Aí tem que limpar o quarto todo também. E eu separo um dia inteiro só pra fazer isso, que é segunda-feira. É o pior dia da semana para mim. E fora que tu vira um escravo, né? Porque pelo menos quatro vezes por dia elas estão pedindo comida. E é cuí, 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 cuí. Aí é como é um, parece um chorinho, daquelas é que elas ficam tá dando passo pra lá buscar. Aí eu chega lá com o pratinho, eu ou minha mãe, né? Quando eu tô muito ocupada, minha mãe acaba, aqui, acaba dando pra elas. Aí, ô, oh, bebezinho, come, ó, oh, que bonitinho. Mas além disso, os vegetais são caros. A comida é cara, porque ainda tem a vitamina C. E olha que eu tenho quase todo tipo de animal. E nenhum deles me dá tanto, mas tanto, tanto, tanto trabalho como o porquinho da Índia. E eles fazem de mesmo nome, porquinho. Ah, e tem outra coisa. Eu só demoro umas 3, 4 horas para limpar porque eu não lavo. Quem lava é minha mãe. Então, se não seria, vai de 6, 8, 10 horas ou mais. 
porque a cada duas é, a cada duas vezes na semana tem as tocas e ainda tem o soft, né? Além da segunda que tem o, o, os tapetes, o soft, a casinha e tudo. Enfim, bom, é isso, pessoal. Espero ter elucidado vocês um pouquinho sobre o porquinho da Índia, desse bichinho fofinho. Mas antes de ter, pensem muito bem, porque um animal é responsabilidade, é um ser vivo que precisa de amor, carinho, dedicação e também veterinário. Gostou do vídeo? Curta! Ficou alguma dúvida? Comenta aqui embaixo que a gente responde. Eu fico por aqui e até a próxima!